మూడు రాజధానుల ఏర్పాటుకు సంబంధించి ప్రధానంగా జ్యుడీషియల్ క్యాపిటల్ ఎప్పుడైతే కర్నూలులో ఏర్పాటు చేసే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉందో ఈ నేపథ్యంలోనే అసలు హైకోర్టును ఎందుకంటే ఆల్రెడీ హైకోర్టు అనేది ఆల్రెడీ ఏర్పాటు అయిపోయింది అమరావతిలో ఓకే అది పూర్తిగా అన్ని హంగులతో అన్ని వసతులతో అన్ని సదుపాయాలతో ఏర్పాటు అయిందా లేదా అనే విషయం పక్కన పెడితే హైకోర్టును అయితే ఆల్రెడీ నిర్మించేశారు అక్కడి నుంచి అంత న్యాయపరమైన అన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయినాయి ప్రారంభించేశారు అయితే ఈ నేపథ్యంలో కర్నూలుకి తరలించే ఆలోచన చేస్తుంది కాబట్టి వైసీపీ ప్రభుత్వం అసలు కర్నూలుకి హైకోర్టును తరలించడం అంత సాధ్యమయ్యే పనేనా ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో నిర్ణయం తీసుకునే అంశం ఉంది ఓకే కాకపోతే తరలించడానికి సంబంధించి సాధ్యాసాధ్యాలు ఏంటి అనే దాని మీద ఇప్పుడు న్యాయ నిపుణులు అందరూ కూడా చర్చిస్తున్నారు దానికి సంబంధించి చాలా అధ్యయనాలు చాలా పరిశీలనలు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ఏదైతే ఉందో అందులోని రెండు వేల పద్నాలుగు సెక్షన్ థర్టీ వన్ బై టూ దాని ప్రకారం హైకోర్టును అమరావతిలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు హైకోర్టును గనక అక్కడి నుంచి కర్నూలుకు తరలించాలంటే ముందు ఆ నోటిఫికేషన్ రద్దు చేయాలి రద్దు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్త నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాలి ఈ నోటిఫికేషన్ రద్దు చేసి కొత్త నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత ఇలా చెయ్యాలా వద్దా అనే దాని మీద కూడా ఒకసారి అధ్యయనం చేయాలి కానీ సెక్షన్ థర్టీ వన్ మాత్రం అలా చెయ్యొద్దు అని చెప్పి సూచిస్తుంది అనేది న్యాయ నిపుణుల అభిప్రాయం ఇందులో అంటే ఇలా చెయ్యకూడదు అనే సెక్షన్ థర్టీ వన్ ఇప్పుడు తెర మీద తీసుకొచ్చారు సెక్షన్ థర్టీ వన్ బై టూ ప్రకారం ఏదైతే హైకోర్టును అమరావతిలో ఏర్పాటు చేశారు అయితే అమరావతిలో హైకోర్టు అనేది రాష్ట్ర రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల ద్వారా ఏర్పాటు అయింది అప్పట్లో తెలంగాణ నుంచి ఏపీకి జడ్జిలు వివిధ స్థలాలని అమరావతిలో ప్రాంతాన్ని హైకోర్టుకు ఏర్పాటు చేసి ఎంపిక చేసుకున్నారు అప్పట్లో దాన్ని సుప్రీంకోర్టు కూడా ఆమోదించింది రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఇరవై ఆరున అమరావతిలో హైకోర్టును ఏర్పాటు చేస్తూ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఒకటి నుంచి ఏపీ హైకోర్టు అక్కడ పనులన్నీ ప్రారంభించింది అయితే ఇప్పుడున్న సమస్య ఏంటి అంటే హైకోర్టును తరలించే అధికారం సుప్రీంకోర్టుకు లేదు అనేది ఒక కొత్త సమస్య అంటే డివిజనల్ బెంచ్ల మాత్రమే ఏర్పాటు చేయగలదు అయితే హైకోర్టును అమరావతి నుంచి తరలించే నోటిఫికేషన్ జారీ చేసే అధికారం రాష్ట్రపతికి మాత్రమే ఉంది అనేది సో ఇక్కడ ఎందుకంటే గతంలో కూడా హైకోర్టు ఏర్పాటు అయినప్పుడు రాష్ట్రపతి నుంచే ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ఆ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసే అధికారం కేవలం రాష్ట్రపతికి మాత్రమే ఉంది అనేది న్యాయ నిపుణులు పరిశీలిస్తున్న అంశాల్లోని ఒక ప్రధానమైన ఒక భాగం అయితే సెక్షన్ థర్టీ వన్ బై టూ ప్రకారం చూస్తే గనక రాష్ట్రపతి ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ను రీనోటిఫై చెయ్యొచ్చా లేదా అనేది ఇక్కడ ఒక ప్రధానమైన అంశం లేదా డివిజన్ బెంచ్లు ఏవైతే ఉంటాయో ఇందాక చెప్పుకుంటున్నట్టు డివిజనల్ బెంచ్లు మాత్రమే సుప్రీంకోర్టు కనుక అనుమతి ఇవ్వాల్సింది అనుమతి ఇవ్వాల్సి ఉంటుందా అనేది కూడా ఒకసారి తేల్చాలి అది ఆ పనిలోనే ఉన్నారు న్యాయ నిపుణులు అంతా అయితే ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయంగా గనక చూసుకుంటే ఈ అంశాన్ని ఒకసారి రాజకీయంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైకోర్టును కర్నూలుకు తరలించాలనే నిర్ణయం గనక తీసేసుకుంటే కంప్లీట్గా అందుకు న్యాయపరంగా చేయాల్సిన పనులు ఏంటి అనేది వేగంగా చేయాల్సిన పనులు ఏంటి అనేది చేయాలి లేదు దాని మీద గనక కాలయాపన ఎక్కువగా చేస్తే గనక అది కొత్త కొత్త సమస్యలకు దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే అది జ్యుడిషియల్ వ్యవహారం కాబట్టి అంత త్వరగా నిర్ణయం తీసేసుకుంటే అందులో చాలా చట్టపరమైన లోపాలు ఏమన్నా తలెత్తినా చట్టపరమైన ఇష్యూస్ ఏమన్నా వచ్చినా మళ్ళీ ఇబ్బంది కలిగే ప్రమాదం ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు న్యాయ నిపుణుల పరిశీలనలోంచి బయటకు వస్తున్న అంశాలు మరి దీని మీద ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది కర్నూలు కర్నూలుకు హైకోర్టును అమరావతి నుంచి తరలించడం అంత సింపుల్గా అయ్యే పనేనా దీని మీద ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది అనేది కూడా వేచి చూడాలి స్టేట్ చూడు మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్న ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ